哈喽，大家好，在各种手机测试项目里啊，续航呢应该是大伙都比较关注的点啊。原因是手机作为移动互联网时代的核心设备，它承载了大家日常社交、游戏娱乐、生活、购物、工作、沟通等等各方面的使用需求。现在出门不带现金呢没啥问题，但如果是不带手机的话，是真的干啥都不方便。这里大家也可以在弹幕里面分享一下啊，你每天使用手机的亮屏时长大概是多少？是三小时左右，还是五小时左右？又或者说是八小时加十小时加？所以啊，手机续航好不好，其实很大程度上影响着日常的用机体验。那么今天这期视频啊，我们就来好好聊一聊，为什么有的手机续航会尿崩，有的呢则很坚挺。影响一台手机的续航主要有哪些因素？四十多台手机用我们最新版的续航模型测试，谁才是续航王中王？经过最近这几年啊，大家应该都明白了，手机续航好不好，不能光看电池容量，高能效 SOC 呢才是关键。三千毫安时级别的 iPhone 十三 Pro 续航竟然要比五千毫安时级别的八八八安卓旗舰还更强，这在当年呢确实给不少网友带来了一点点苹果震撼。核心原因嘛，还是因为 A 十五对比八八八，两者的芯片能效差距呢是非常巨大的。比如说 A 1 5的 GPU 在省电模式下，性能几乎呢是持平八八的 Adreno 六六零，但是功耗呢只有八八的百分之三十八左右。日常使用玩游戏的话，耗电量呢就差的不是一点半点了。当然，从去年到今年，天玑八千一、骁龙八加、天九千二、骁龙八进二啊这些 SOC 出来之后呢，安卓旗舰整体退烧啊。比如说八进二的 GPU 能效，甚至要比 A 1 6呢还更强。不仅日常使用体感温度降低了，游戏帧率还更稳了。多任务重度使用场景更加流畅了啊！关键在这个基础上，续航呢还变更好了。所以啊，想要手机续航好，高能效芯片是核心关键。除了芯片这个功耗大头，屏幕呢对于手机的续航影响，则是很多人容易忽略的一点啊。但实际上，不同屏幕对于亮度续航的影响呢也很大。这也是为啥有些手机厂商啊，老喜欢在各个应用切换之间偷偷降亮度。又或者说，散热不好的手机，游戏压力一大呢，屏幕就很容易降亮度。核心目的呢，还是为了控制功耗。这里我们也是找了几款典型机型，来看看他们在三百尼特和四百五十尼特下的白底画面整机待机功耗。对比来看，小尺寸 Full HD 加屏幕机型的功耗，显然是要比大尺寸一点五 K 屏机型的更低。这也是为啥今年小米十三电池容量只有四千五百毫安时，但实际续航表现呢，却不错。说到不错，就不得不说大米精选定制的小米十三系列覆盖面条壳了，超薄 PC 材质，手感出色，同时呢还兼顾了保护性，纹理按键特别舒服，后盖面条竖纹简约精致，不仅颜值更出色，还能提升握持手感，让你放心盘，多种色彩满足不同需求，希望大家会喜欢。一点五 K 屏又比两 K 屏机型呢略低一些啊，不同屏幕发光材料两 K 屏，实际功耗差异呢也会很大，比如说今年这票两 K 屏。同亮度下又比两年前的 E3、E4 发光材料低许多。支持 LTPO 的机型啊，在完全静止的静态画面下，确实呢比不支持 LTPO 的更有优势。但实际使用过程中感知不强的原因是，一赫兹纯静止画面的使用占比啊是很低的。所以手机整体续航进步，除了 SOC 之外 ，OLED 的屏幕发光材料持续进化呢，也是一个重要环节。这也是为啥各家手机厂商啊会在发布会上吹一波 E6、Q9、T7、C6 等等新一代发光材料的原因。除了以上两点，手机厂商本身的系统级调度优化也很重要啊。比如说同为骁龙八加芯片，同为 1.5K 屏，同样玩王者荣耀高清120帧。在我们之前的测试中 ，P60 Pro 和 A4 的功耗呢都可以控制在 3.2 瓦到 3.3 瓦，但是 Mate 50 Pro 的整机功耗只有4瓦左右。核心原因呢还是 Mate 50 Pro 的 CPU 调度不太行啊。游戏过程中中和呢会频繁飙到 2.46 吉赫兹，十五分钟平均频率上，小核呢是一点零四吉赫兹，中和呢是一点八幺吉赫兹，大核呢是一点七八吉赫兹。而同样稳定120帧的前提下，另外两款的平均频率呢就要低许多，都会根据游戏负载压力迅速提频，然后迅速降频来降低功耗。日常使用流畅度这一块，同样处理器平台 Mate 50 Pro 的高刷策略呢就比较怂一些 ，P60 Pro 流畅度呢就很不错。同样是天玑 9000X 九零日常流畅度很不错，但是犯了 X6 呢日常使用高刷呢就容易各种锁帧。最后呢，就是电池容量了啊，这也是很多人判断手机续航的最基础的方法啊。但是就像我们前面说的，如今的手机续航啊，并不能直接和电池容量挂钩。火龙芯片、不同的屏幕基材、不同的屏幕分辨率，都会很大程度上影响最终的续航成绩。当然，如果是相同平台 SOC 的机型啊，用电池容量来给手机做一个简单的判断呢，还是没啥问题的。
。为了更加契合实际使用场景的亮屏摄像，最近两个月呢，我们也是升级了一波摄像测试模型。在之前的摄像模型里面啊，日常信息流我们是用刷屏器连续滑动屏幕来测试日常信息流应用的耗电的。虽然说这个方式呢变量是比较容易控制，因为滑动次数间隔呢是固定的啊，但是实际负载压力呢确实也偏低，因为页面滑动速度本身呢不快，处理器基本是处于一个低负载。现在呢我们改用机械臂点击加滑屏的组合方式，模拟日常使用过程中刷一会信息流，然后点击加载一个页面，之后呢返回刷一会再点击另外一个页面刷一会测试过程中也会按照固定的时间间隔进行多任务 App 的切换，保证六个常用 App 在后台。更加符合我们日常使用的操作方式，同时呢，也可以控制点击、刷屏次数这些变量。视频方面，如果是全程全屏播放视频，那么实际的 CPU 负载其实也很低啊，基本都是 SOC 硬件解码。新版需要呢，我们加入了短视频的主动滑屏切换，短视频加长视频一起组成视频测试部分。游戏环节呢，我们还是以用户基数最大的王者为基准，因为有些机型啊无法开启极致画质加120帧，所以退而其次，采用的是120帧加高清模式，连续测一小时。不用原神测试呢，是因为不同机型的负载压力差距呢实在是太大了啊。同样是八进二机型 ，Magic 五调度松了一批，玩一会呢就强制锁帧降频了。那么它在这个场景下，实际上肯定会比调度正常的八进二机型啊强一大截。有的机型玩一会呢就强制降亮度的，有的不降。用这个去比续航好坏的话，变量实在是太大了。另外呢，我们也在新续航中加入了微信视频通话、自带相机的视频拍摄、固定位置样张拍摄等等相机测试环节。毕竟啊，现在终端机旗舰机相机的影像规格呢是越来越强了，相机的使用频率也在不断变高。在完成了以上项目之后，我们会重新开始 3.5 小时的续航循环测试，直到手机完全关机。联网方式呢，从之前的单卡5 G 加 WiFi 改成了双卡双待、全程5 G 数据流量模式。这个新模型测试下来呢，会更加接近我们自己日常使用手机的亮屏表现，属于是中等负载略偏高一点。当然，还是那句话，每个人使用的环境、使用习惯、使用强度不同，改版后的续航测试模型啊，肯定是无法面面俱到的，也无法横向对比其他家模型。这里呢，仅供大家参考。那么新模型下四十多台手机的续航王中王是谁呢？第一名是真我 GT Neo 5 SE， 五千五百毫安时电池加上骁龙七加镜啊，再加上一点五 K 屏，实际亮屏续航成绩达到了六小时五十七分。第二名同样是骁龙七加镜二平台的 Note 十二 T Pro 为六小时五十五分，两者需要呢其实是比较接近的，主要呢一个是五千五百毫安时电池加一点五 K 屏，一个呢是五千毫安时加一零八零 P 屏幕。七加镜二呢其实可以看作是八加的降降降降频版，又或者说是八加的高能效版本啊，中和大和基本都是在一个甜点频率，砍了一部分分值拐点功耗，极限性能不强，但是功耗控制的很不错。第三、第四名呢，分别是 Magic 5 Pro 和 Magic 5 Magic 5 Pro 作为大杯旗舰，电池容量很顶啊，不过可能是屏幕整体分辨率比较接近两 K， 加上3 D TOF 注释不吸屏这些传感器的耗电，实际续航呢和1 5 K 屏加5 1 0 0毫安时电池的 Magic 5标准版呢是差不多的，表现呢都挺强。第五名呢是红米 K 6 0 5 5 0 0毫安时单电型大电池，骁龙8加降频版，实际续航表现不错。第六是 P 6 0 Pro， 估计这点有点超出大家预期了啊！这电池量也不大，为啥续航这么强呢？这里我觉得主要原因啊，还是和我们的测试条件有些关系。因为其他机型呢都是全程5 G 双卡双待 ，P 6 0 Pro 呢是全程4 G 的。那么连续几个小时测试下来， 4 G 相对于5 G 呢肯定会更加省电。当然，今天 P 6 0本身的流畅度、续航方面的优化，比 Mate 5 0 Pro 呢是强了不少的。第七呢是二酷十一，八进二加五千毫安时电池加两 K 屏。第八呢是 iPhone 十四 Pro Max。可以看到，安卓阵营芯片集体退烧之后 ，iPhone 的续航优势啊，确实不像前两年 A 1 5对阵八八那么明显了。当然，换个角度来说 ，iPhone 用四千三百二十三毫安时电池，能达到类似于八进二加五千毫安时级别的续航 ，A 系列 CPU 能效依然是比较有优势的。在这之后呢，基本就是八进二加五千毫安时电池加两 K 屏机型为主了。啊，当然也有部分是天玑九千二平台机型，中间这些续航档位成绩呢，大多数都在六小时到六小时二十分左右，差距呢不是太明显。啊，作为横向对比参考，我们也是复测了一部分老机型，比如说 iPhone 13 Pro 啊，八八八八进一七零九千八六五老机型，在相同测试模型下，八六五老旗舰呢就很尴尬了，续航呢都比较崩，只有四小时多一点。一方面呢是八六五旗舰的电池量普遍是四千五百毫安时档位，而且当年的两 K 屏或者说国产屏屏幕功耗呢都会更高一些。最后呢就是 X5 外挂五 G 基带了，在全程五 G 数据流量模式下，对于续航的影响呢会比较大一些。iPhone 13 Pro 的续航也没有当年坚挺了，估计呢和高刷策略有些关系。刚出来的时候啊，其实很多信息流应用状态下是八十赫兹的啊，现在已经是开放了不少，也就更加耗电了。八八八和八进一机型，我们复测了两台，电池容量都是五千毫安时电池。
因为呢都是破芯片。石窑厂最新复测续航成绩呢是四小时二十分，一加十 Pro 勉勉强强是五小时。老机型相对更加稳妥的还是麒麟九千的 Mate 四十 Pro， 虽然说电池流量不算大啊，但是麒麟九千怎么说也是台机内五纳米，中低频下的能效是比较 OK 的。续航呢，在这些老机型里面是相对最强的，为五小时十九分。当然，这里需要注意的是，因为 Mate 四十 Pro、小米十号厂一加八 Pro 不支持网址流量高清一百二十帧啊，这部分测试我们是用九十帧加极致画质替代的。简单小结啊，影响手机续航的客观因素非常多，但是从我们这么多年的评测对比来看，核心四要素呢，还是高能效 SOC、屏幕功耗、系统优化以及电池容量本身，这四点都到位的情况下，手机的续航呢基本都不会差。后续其他新机的续航数据我们会定期更新，大家呢也可以多关注一下我们频道的动态，也可以关注我们公众号回复数据，自动获取更多的评测数据。OK， 那么以上就是为什么有些手机需要会尿崩，以及大米评测新版需要测试模型的数据排名啊。如果觉得视频做的还不错，还希望各位老铁能够点个赞加个关注，这是我们坚持自费购机做评测的最大动力。同时也别忘了去我们淘宝评价店逛一逛，看一看，搜索更多优质壳膜。那我们下期视频不见不散，拜了个拜。